ഹായ് അരിവൺ നമ്മൾ ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിത്തൗട്ട് സൈക്കിൾ ഒരു ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീ എന്ന് പറയുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ സൈക്കിൾ പാടില്ല അതായത് ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്ത കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിയാണ് നമ്മൾ ട്രീ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എ ഗ്രാഫ് വിത്തൗട്ട് സൈക്കിൾസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് എ സൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് ഓർ ഫോറസ്റ്റ് ട്രീയും ഫോറസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റഡ് ആവണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വിത്തൗട്ട് സൈക്കിൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരൊറ്റ വേട്ടിത്തസ് ഉള്ള കാര്യം അതും എന്താണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ആ അതൊരു ഗ്രാഫാണ് സൈക്കിൾ ഇല്ല സോ അതെന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അസൈക്ലിക് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയും ഇനി ഒരു നാല് റിസൾട്ട് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഈച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ ട്രീ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രീ എന്ന് പറയാം കണക്റ്റഡ് അല്ല കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രീ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ജീവൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല സൈക്കിൾ ഉണ്ടായാൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല സോ അത് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവില്ല കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രീ ആണ് ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രീ ആണ് ജി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്തായിരിക്കും ട്രീ ആയിരിക്കും എ ഫോറസ്റ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ട്രീ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ട്രീ ആയാലും എന്താണ് അത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ ട്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേർട്ടിസസ് ഒരൊറ്റ വേർട്ടിസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വേർട്ടിസസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക എ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫാണ് സിമ്പിൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതിൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയോ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്രാഫാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എ സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ട്രീ ഈസ് എ ഫോറസ്റ്റ് ട്രീയുടെ സബ് ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് എ കണക്റ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ട്രീ ടി ഈസ് എ സബ് ട്രീ ഓഫ് ടി അതായത് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സോറി ഫോറസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്രീയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രാഫാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു സിംഗിൾ വേർട്ടിസസ് വരെ എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രീയും ആണ് പക്ഷെ ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രീയും ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ വേർട്ടിസസ് ആണെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ വേർട്ടിസസ് ഇല്ല അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രീ ട്രീയുടെ സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ കണക്റ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ട്രീ ടി ഈസ് എ സബ് ട്രീ ഓഫ് ടി ഒരു കണക്റ്റഡ് സബ് ഗ്രാഫ് ടി ട്രീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സബ് ട്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക സബ് ഗ്രാഫ് എന്നല്ല പറയുക സബ് ട്രീ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഐസോമോർഫിക് ട്രീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അതിന് ഇത്രയും വേർട്ടിസസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേർട്ടിസസ് വരുന്നുണ്ട് എയ്ക്ക് ബിക്കും സി ബിയിലേക്കാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്ക്ക് ബിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ബിക്ക് സിക്ക് ജീന് എച്ച് അങ്ങനെ ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഐസോമോർഫിക്കിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എന്താണ് സെയിം വേർട്ടിസസിൽ നിന്ന് ഒരേ വേർട്ടിസസിലേക്ക് തന്നെ കണക്ഷൻ വരണം അഡ്ജസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് വേർട്ടിസസുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക അതായത് എയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഇതിന് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജി ഇതിപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ജി എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിയിൽ
കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടീ ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് ട്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താവില്ല ഒരു സൈക്കിൾ ഒരിക്കലും ഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം രണ്ട് ഏത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് വേർട്ടിസസ് എടുത്താലും അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു യുണീക്ക് പാത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ പാത്തുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സൈക്കിളെ വരിക രണ്ട് വേർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാത്തുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്ത കോൺട്രഡിക്ഷൻ തെറ്റായി മാറി ഈ കോൺവേഴ്സ്ലി സപ്പോസ് ദാറ്റ് എനി ടു വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ യുണീക് പാത്ത് ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ഒരു യുണീക് പാത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ്ലി സപ്പോസ് ചെയ്യാം ദെൻ ജി ഈസ് ഒബിയസ്ലി കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ജി എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓൾസോ ജി കനോട്ട് കണ്ടെയിൻ സൈക്കിൾ അത് എന്താവില്ല സൈക്കിൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ യു ഇതാണ് യു യു ഇതാണ് ബി ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവ തമ്മിലൊരു യുണീക് പാത്തല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പാത്ത് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രണ്ട് വേർട്ടിസസ് തമ്മിലൊരു യുണീക്ക് പാത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പാത്തുകൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ സൈക്കിൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് ട്രീ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് തീരം പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എസ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രീ ഇസ് കോൾഡ് എ സ്പാനിങ് ട്രീ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ആൻഡ് ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്പാനിങ് ട്രീസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വേർട്ടിസസുകൾ സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫാണ് എച്ച് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ജിയിലുള്ള എല്ലാ വേർട്ടിസസും എച്ചിലുണ്ടായിരിക്കണം എഡ്ജസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം നിർബന്ധം പറയണില്ല പക്ഷെ എല്ലാ വേർട്ടിസസും എന്തിലുണ്ടായിരിക്കണം എച്ചിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്മൾ ട്രീയിൽ പറയുമ്പോൾ സ്പാനിങ് ട്രീ എന്നാണ് പറയുക സ്പാൻ ട്രീ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ജി ഇതിൻ്റെ സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫാണ് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക വി വൺ ഈ ഒരു വേർട്ടിസസ് ഇവിടെ എത്ര വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് അപ്പം ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വൺ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇ ടുവിൻ്റെ ഈ ഇതിവിടെ ഒരു വേർട്ടിസസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ വേർട്ടിസുകളുടെ എണ്ണ ഈക്വലാണ് പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റുകളുടെ നിർബന്ധമില്ല അപ്പം ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സ്പാനിങ് സബ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീയുടെ കൺസെപ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന് സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറയാം ദി ഗ്രാഫ് ജി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഷോസ് ദാറ്റ് എ ഗ്രാഫ് മേ കണ്ടെയിൻ മോർ ദാൻ വൺ സ്പാനിങ് ട്രീ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ട്രീസ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ഈ സ്പാൻ ട്രീ ഓഫ് ജി അതായത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഗ്രാഫ് ജിയിൽ ഇപ്പം എന്താ കാണിച്ചു വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ജിയിൽ നമുക്ക് സ്പാനിങ് മോർ ദാൻ വൺ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പാനിങ് ട്രീസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സ്പാനിങ് ട്രീസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്പാനിങ് ട്രീ ഓഫ് ജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എ ലൂപ്പ് കനോട്ട് ബി എൻ എഡ്ജ് ഓഫ് എനി സ്പാനിങ് ട്രീ ലൂപ്പ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഒരു എഡ്ജ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഗ്രാഫ് ജിയിൽ ലൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ലൂപ്പായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഒരിക്കലും എന്തിലുണ്ടാവില്ല സ്പാനിങ് ട്രീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയും ഇല്ല ഇവിടെയും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂപ്പ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫിലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ലൂപ്പ് ഒരിക്കലും എന്തിലുണ്ടാവില്ല സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ട്രീ ആണെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞത് ലൂപ്പും സൈക്കിളും ഒക്കെ ഒന്നു തന്നെ കേട്ടോ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീയിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ലൂപ്പ് കണ്ട കണ്ടെയി
ഒരു ഗ്രാഫായിട്ടും ഇതൊറ്റ ഗ്രാഫായിട്ടും നിൽക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഡിസ്കണക്റ്റഡായി അതേപോലെ ഇ ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുക ഇ എയ്റ്റ് ഇ ടെന്ന് ഇ ലെവൻ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്താലോ ഏതൊരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്താലും അത് എന്തായി മാറും കട്ട് എഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ടി വണ്ണിലും ഈ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്താലും ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഏത് എഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്താലും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏതൊരു എഡ്ജും സ്പാനിങ് ട്രീയിലെ ഏതൊരു എഡ്ജും കട്ട് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം